সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা নবম দশম শ্রেণীর অর্থাৎ এসএসসি এর সাধারণ গণিতের অনুশীলনী 7.2 এর ধারাবাহিক আলোচনাতে এই পর্যায়ে আমরা প্রথম যে প্রশ্নটা অর্থাৎ 9 নং প্রশ্ন আমরা জানি যে 8 নং প্রশ্ন পর্যন্ত যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে বহু নির্বাচনী প্রশ্ন তো 9 নং প্রশ্ন থেকে শুরু করব প্রশ্ন বলা আছে নিম্নে প্রদত্ত উপাত্ত নিয়ে চতুর্ভুজ অঙ্কন করো ঠিক একই ভাবে 7.1 কে এই রকম প্রশ্নটা ছিল যে নিম্ন প্রদত্ত উপাত্ত নিয়ে ত্রিভুজ অঙ্কন করো তো এখানে বলা আছে নিম্ন প্রদত্ত উপাত্ত নিয়ে চতুর্ভুজ অঙ্কন করো তো প্রথম যে উপাত্তটা সেই উপাত্তটা দেওয়া আছে যে চারটি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে একটা হচ্ছে 3 সেমি আর একটা 3.5 সেমি 2.5 সেমি এবং 3 সেমি তো তাহলে এই চারটা এটা আগে অঙ্কন করে নি দুইটা বাহু আছে একেবারে সিমিলার যে 3 সেমি তো আমরা সেমি এর যে জানি যে সেমি এর দাগ থেকে শুরু করতে হয় আর সাথে সাথে বলে রাখি আমরা কলম ব্যবহার করছি শুধুমাত্র ক্যামেরাতে ভালো আসার জন্য অন্য কোনো কারণে না তোমরা অবশ্যই পেন্সিল ব্যবহার করবে তো প্রথমটা আছে হচ্ছে যে একটা বাহু 3 সেমি তো আমরা এই যে সেমি এর দাগ থেকে ঠিক সেমি এর দাগ থেকে সেমি এর দাগ থেকে 3 সেমি পর্যন্ত নেব তারপর দ্বিতীয়টা বলা আছে 3.5 সেমি তো দ্বিতীয় যে অংশটা 3.5 তার মানে এই সেমি এর দাগ থেকে আমরা 3.83 এবং 4 এর মাস পর্যন্ত 3.5 পর্যন্ত নেব তারপর বলা আছে 2.5 যেটা সেমি এর দাগ থেকে 2 এবং 3 ঠিক মাস বরাবর যে দাগটা আছে এই পর্যন্ত তাহলে এটা হয়ে গেল 2.5 সেমি এবং আরেকটি বাহু আছে যেটা 3 সেমি তো তাহলে সেটা এখান থেকে নিয়ে ঠিক 3 পর্যন্ত তো এই চারটা বাহু নিয়ে আমরা যদি এই চারটা বাহু নাম দিই প্রথম বাহুটার নাম দিতে পারি এ দ্বিতীয়টা বি সি এবং ডি আর কি দিন দেওয়া আছে 45 ডিগ্রি কোণ দেওয়া আছে তো আমরা 45 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করে নেব আমরা জানি যে 45 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করার জন্য আমাদেরকে আগে 90 ডিগ্রি কোণ তৈরি করতে হয় তারপরে সেটাকে আমরা অর্ধেক করে 45 ডিগ্রি কোণ তৈরি করব যদিও এখানে কিছু বলা নাই যে কলম কলম এবং সরি পেন্সিল এবং কম্পাস ব্যবহার করে তোমরা ইচ্ছা করলে চাঁদা ধরেও 45 ডিগ্রি কোণটা অঙ্কন করে নিতে পারো ইটস আপ টু ইউ তোমরা তোমাদের মতন করে করতে পারো তবে আমি আমার মতন করে দেখাচ্ছি যে এভাবে 45 ডিগ্রি কোণটা অঙ্কন করে নিয়ে তারপর আমরা চতুর্ভুজ অঙ্কনে যাব তো প্রথমতই আমরা 90 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করে নিলাম এই 90 ডিগ্রি কোণকে এখন আমরা অর্ধেক করে দেব যার ফলে সেটা হয়ে যাবে এই 90 ডিগ্রি কে অর্ধেক করার নিয়ম যে অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত চাপ ঠিক একই ভাবে বিপরীত পার্শ্ব থেকে আরেকটি বৃত্ত চাপ অঙ্কন করলে এখন এই অংশটা যদি আমরা যোগ করে দিই সেই ক্ষেত্রে হয়ে গেল যে এই অংশটা যোগ করে দিলে এই অংশটা হয়ে গেল 45 ডিগ্রি কোণ আমরা বলতে পারি যে 45 ডিগ্রি কোণ এটাকে আমরা কোণের একটা নাম দিতে পারি x কোণ এখন আমাদেরকে চতুর্ভুজটা অঙ্কন করতে হবে তো চতুর্ভুজটা একেবারে সহজ চতুর্ভুজ আমরা বলতে পারি যে যে কোনো রশ্মি আমরা নেই খুব বেশি বড় নিতে হবে না কারণ যেহেতু সর্বোচ্চ মান হচ্ছে 3.5 সেমি তো তাহলে যে কোনো রশ্মি আমরা বি ই নি বি ই হতে প্রথম বাহুই আমরা নিতে পারি যে এ বাহু এ বাহুর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে এ বাহুর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা বি সি অংশ কেটে নেই এটাকে আমরা নাম দিই যে বি সি এখন বি সি এর বি বিন্দুতে এই 45 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করব তাহলে প্রথমত যে মাপটা ছিল হচ্ছে যে কোণের প্রথম যে মাপটা নিতে হবে সেই অংশটা মাপটা নিতে পারি এবং আরেকটা যে মাপ আছে এই অংশটা সেই মাপটা যদি নেই তাহলে আমাদের হয়ে গেল এটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি কোণ তো এই 45 ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করব ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করলাম এখন এই যে অংশটার থেকে আমরা বি বাহু সমান করে একটি অংশ কেটে নেব বি থেকে বি এর সমান করে আমরা একটি অংশ কেটে নিই যে অংশটাকে আমরা নাম দিতে পারি যে এ এখন এ এবং সি থেকে যথাক্রমে সি এবং ডি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে এ থেকে সি বা সি থেকে সি ইটস আপ টু ইউ যেটা তোমাদের মতন তোমরা যেটা নিতে চাও তেমন কোনো কিছু যায় আসবে না এখানে এবং সি থেকে ডি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা আরেকটি বৃত্ত চাপ অঙ্কন করব এখান থেকে তাহলে এই বৃত্ত চাপ দুইটা যে যোগ করে দেব বৃত্ত চাপ দুইটা আমরা বলতে পারি যে ডি বিন্দুতে সেট করে 
তাহলে এই অংশটার থেকে আমরা যদি যোগ করে দেই সিডি এবং এজ ওয়েল এজ এডি এডি যোগ করে দেই তাহলে এই এ বি সি ডি এটাই হচ্ছে সেই উদ্দিষ্ট চতুর্ভুজ যেটা অঙ্কন করতে বলা হয়েছে তো তাহলে আমরা এখানে লিখে দিতে পারি যে কি কি কাজ আমরা এখানে করেছি প্রথমত বিশেষ নির্বাচন বিশেষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে যে জিনিসগুলো দেওয়া আছে সেই জিনিসগুলো মনে করি একটি চতুর্ভুজের যেহেতু আমাদেরকে চতুর্ভুজ অঙ্কন করতে বলা হয়েছে যার কারণে একটি চতুর্ভুজের চতুর্ভুজের চারটি বাহু যেহেতু চারটি বাহু দেওয়া আছে সেই চারটি বাহু এ ইকুয়াল থ্রি সেন্টিমিটার বি ইকুয়াল থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার সি ইকুয়াল টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার ও ডি ইকুয়াল থ্রি সেন্টিমিটার এবং একটি কোন যে কোনটি আমরা অঙ্কন করে নিছি একটি কোন কোন এক্স কোন এক্স ইকুয়াল ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি দেওয়া আছে চতুর্ভুজটি অঙ্কন করতে হবে আমাদেরকে চতুর্ভুজটি অঙ্কন করে নিতে হবে সেই জিনিসটা আমরা লিখে দেবো যে চতুর্ভুজটি অঙ্কন করতে হবে অঙ্কন করতে হবে তো অঙ্কনের বিবরণে যখন আমরা যাব তখন সেক্ষেত্রে আমরা যে কাজগুলো করছি সেই কাজগুলো লিখব প্রথমত যে প্রথম যে ধাপটাতে কাজ করছিলাম সেটা হচ্ছে যে যে কোনো রশ্মি বারণ কিন্তু রশ্মি হয়ে থাকে যে কোনো রশ্মি বিই হতে আমরা কি করছিলাম বিসি সমান এ তাহলে এই বিসি এর মান হচ্ছে এ কেটে লই তারপরে দ্বিতীয়ত যে ধাপটা বিসি এর বি বিন্দুতে আমরা বি বিন্দুতে কোন এক সংকন করছিলাম তাহলে বি বিন্দুতে কোন এই উপরে আর একটা নাম দিতে পারি এটা দিতে পারি এফ তাহলে কোন এফ বি সি এফ বি সি ইকুয়াল কোন এক্স একে লই বা একে নেই তৃতীয়ত বি এফ হতে আমরা বি এর সমান করে বি ইকুয়াল এ বি অংশ কেটে লই এ বি অংশ কেটে নিই চতুর্থত আমরা এ ও সি বিন্দু হতে বিন্দু হতে আমরা কি করছিলাম যথাক্রমে সিও ডি এর সমান সিও ডি এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে দুইটি বৃত্ত চাপা কি নিয়ে দুইটি বৃত্ত চাপা কি বৃত্ত চাপ যেটা অঙ্কন করছিলাম বৃত্ত চাপ আঁকি তার মানে আমরা বলতে পারি যে এ ডি এটা হচ্ছে সি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান করে আর সি ডি এটা হচ্ছে ডি ডি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান করে বৃত্ত চাপ আঁকি ডি বিন্দুতে সেট করে ডি বিন্দুতে সেট করে এখন পঞ্চমত ধাপটা কি ছিল যে এ ডি এবং সি ডি আমরা ও দিতে পারি সি ডি যোগ করি তাহলে হয়ে গেল অতএব এ বি সি ডি ই উদ্দিষ্ট চতুর্ভুজ এটুকুই ছিল এটুকুই অঙ্কন করতে বলছে দ্যাটস ইট ধন্যবাদ সবাইকে